Bottas, Helmut Marko e Lewis Hamilton no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje temos três notícias ainda relacionadas ao Grande Prêmio da Rússia, mas na verdade a de Hamilton no finalzinho tem um, um toque aí interessante daquilo que seria a carreira dele. Lembrando que lá no Ressaca Express já tivemos vídeos sobre a Ferrari, a atualização de motor deles, o motor vai para o carro do Sainz, então dá uma olhada lá, se inscreva, ative o sininho lá também, que são notícias curtinhas diferentes daqui do Ressaca Principal para você ficar bem informado. Vamos começar aqui com Bottas e Toto Wolff falando sobre a corrida do finlandês na Rússia, que não foi muito boa, né? diga-se de passagem. O chefão da equipe, Toto Wolff, falou o seguinte. Acho que precisamos fornecer a Valtteri um carro e uma unidade de potência que possam fazer com que ele ultrapasse. Você viu que não faltou habilidade porque em Monza foi espetacular. Se você luta com saídas de frente, não se aproxima o suficiente. Lewis não conseguiu passar os caras e o mesmo aconteceu com Valtteri. Então acho que só precisamos saber realmente entender por que o carro carecia de competitividade no tráfego e se sentia bem no ar livre. Aqui na verdade parece muito mais uma fala midiática por parte do Wolf e isso acontece porque a Mercedes sabe que desde 2014, quando iniciou a era híbrida, o carro da Mercedes é fantástico de cara para o vento, mas tem muita dificuldade quando enfrenta competidores, quando está atrás de alguém. É um carro que sofre bastante, sai muito de frente, de traseira, desgaste de pneus, é um carro um pouco mais sensível que os demais. Então o Wolf sabe muito bem que o carro da Mercedes não é a melhor coisa do mundo para andar no tráfego. É claro que isso não tira a fala dele de que eles precisam entender o problema, claro, de forma alguma. Mas ainda assim, já é sabido que a Mercedes sofre um pouquinho. E quando sofre, os pilotos fazem a diferença. Você vê que geralmente o Hamilton faz uma corrida de recuperação melhor do que o Bottas. Mas enfim, vamos ver o que o Bottas falou sobre a sua própria corrida. Foi muito mais difícil para mim do que pensei que seria. Achei que seria como em Monza, mas foi muito mais complicado. Max, por exemplo, conseguiu progredir. Eu tive muitas saídas de frente quando chegava e me aproximava. Comentando ainda sobre Max, Bottas falou. Ele simplesmente conseguiu superar o pelotão. Eu preciso rever se havia o que fazer, mas acho que ele me passou facilmente. Em seguida, ultrapassou os carros à minha frente e eu não tive chance. Então Bottas fala que realmente a corrida dele não foi muito boa e Verstappen tinha uma facilidade maior para ultrapassar o pelotão para poder competir contra os seus adversários. Quem também citou um pouquinho sobre a corrida de Bottas foi o Andrew Shovlin, que é o diretor de engenharia da Mercedes. Nas condições mais frescas, os pneus dianteiros estavam passando por maus bocados, enquanto na sexta-feira o eixo traseiro era o que mais sofria, no domingo era o dianteiro. Quando você não pode se aproximar nas últimas quatro curvas, não chega perto o suficiente para ultrapassar, mas foi realmente uma questão de equilíbrio do carro. Acho que as condições mais frias estão na verdade, tornando tudo mais difícil, em vez de mais fácil. Então nós podemos ver que existe um conjunto de fatores aí para Mercedes que eles vão ter que resolver se quiserem ter melhores resultados no tráfego. E claro, como eu disse, isso vem desde o início da era híbrida. Mas e aí, você também identificou isso como um problema? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para uma situação bem curiosa. Helmut Marko elogiou Lewis Hamilton. O pessoal fala mal aí do Marco pra caramba, né? Mas ele elogiou o Hamilton e também citou a troca de motores. Vamos ver aqui o que o Marco, consultor da Red Bull, falou. Se nossas informações estiverem corretas, Lewis fará outra troca de motor. Começar do último lugar e terminar no pódio não é tão fácil. Você tem que aproveitar as oportunidades sem piedade. Ele sabia que teria uma chance, então superou pacientemente. Temos um adversário forte e digno. Eu multimarco então dá sua opinião sobre Hamilton, falando que ele deve sim ter uma troca de motor, o que é bem provável mesmo. O motor do Hamilton já está desgastado. Se ele for ficar com esse motor até Abu Dhabi, a chance dele vencer o campeonato vai ser mínima, porque o motor, além de desgastado, ele vai perdendo potência, né? Também tem a chance dele quebrar a qualquer momento. A gente tem que dizer isso. E Marco ainda fala que é um oponente forte e digno e que, claro, a Red Bull tem que aproveitar as oportunidades sem piedade porque sabe que se vacilar, Lewis Hamilton e Mercedes saem campeões. Tem até muita gente comentando aqui no canal que 
A Mercedes deve levar o campeonato de construtores, mas Verstappen deve levar o de pilotos. Também temos que dizer o seguinte, se Hamilton troca já na próxima corrida o seu motor, ou se às vezes troca nos Estados Unidos, Max ia chegar em Abu Dhabi com o um motor um pouco mais desgastado e Hamilton teria vantagem do motor novo. Então a gente não sabe qual estratégia vai acabar dando certo no final das contas. Temos que ver aí como cada um vai se portar e como vai ser a corrida de cada um deles quando tiver o momento da recuperação. Agora vamos para a capa do vídeo. Lewis Hamilton fala sobre a Ferrari, sobre pilotar para a Ferrari e deixa ali em aberto um sonho, vamos assim dizer, de pilotar para a Ferrari. Vamos ver o que ele falou aqui a Sky Italia. Por anos, sempre que vou para Monza e vejo os fãs, eu os escuto dizendo, venha para a Ferrari, isso aquece meu coração, mas é incrível que eu nunca tenha corrido pela Ferrari após tantos anos, porque é um sonho para todos, uma meta a ser alcançada. Nunca foi realmente possível e eu nunca saberei exatamente por quê. Ou seja, se ele fala que é um sonho para todos, uma meta a ser alcançada, ele está falando também dele. Dá a entender que Lewis Hamilton tem sim esse desejo e nós sabemos que já houve um flerte, já teve aí notícias nos anos anteriores de que Ferrari e Hamilton poderiam estar tá fazendo um negócio, um contrato. É claro que por agora parece mais difícil porque Hamilton está chegando no final da carreira e Sainz tem mais um ano de contrato, Schumacher está sendo preparado para entrar ali na Ferrari também, nós não sabemos até que ponto a Ferrari vai contratar Hamilton, mas ele ainda assim deseja tudo de bom para a equipe. Eu lhes desejo o melhor e só terei de impedi-los de vencer o campeonato mundial em um futuro próximo. Tenho algumas Ferraris em casa que posso dirigir, mas não o carro de F1 da Ferrari. Hamilton então deixa bem claro que ele não pode né, dirigir o da Ferrari, ele até brinca ali, você vê que na matéria está escrito que ele riu, e claro que com isso nós não sabemos se Hamilton vai ou não ter a oportunidade de pilotar uma Ferrari, mas ele deixou bem claro que tem esse desejo, que gostaria de um dia estar ali pela escuderia vestindo o famoso macacão vermelho, que talvez o pessoal mais novo aí que começou a ver Fórmula 1 é, e também é mais novo de idade, eu digo, acaba não tendo esse vislumbre com a Ferrari, né? a Ferrari não é uma equipe que ganha títulos já há muito tempo, então o impacto da Ferrari para essa nova geração é muito menor do que é para a galera mais antiga. A Ferrari ela era muito forte anteriormente, mas hoje a Mercedes é que tem esse status, né? então os mais jovens olham para a Mercedes mais como, que, como a gente olhava para a Ferrari. Né? E é claro que a Ferrari tem toda uma história fora da Fórmula 1, é uma marca extremamente valiosa, se não me engano, quando se trata de carros é a mais valiosa do mundo, e essa história não pode ser negada. Até tem aquela velha discussão de quem perderia mais né, numa saída da Ferrari, a Ferrari ou a Fórmula 1, porque a, o peso da Ferrari é muito grande. Mas e aí, você gostaria de ver Hamilton na Ferrari? Você acha que isso ainda pode acontecer? Diz aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!